नाही खोलन दादा समोर समोर आपल्या दरवाजाच्या समोर वा दरवाजाच्या समोर घे बरोबर मी आली बाहेर सर हा दरवाजा खोलला ना कि असं मस्त वारा आहे तिकडनं हा हा बाय चूल नवीन आणली बाय चूल हे बघ कधीच आणली ती आता ती हे करायची पूजा करायची ना हे बघा सगळं असं सामान पडलंय आपल्या घरात थोडं थोडं सामान जसं जमेल तसं आणलंय आता पियाचं पाणी घेऊन आले आत्ताच आधीच भांड आहे ना रिकामी झालं हा त्याच्या आणलेलं आणि तुम्हाला एक वस्तू दाखवते एक मिनट तर घरात की नाही सामान सुरुवात केलं ना मी आणायची तर आपल्या किचनमधलं जे वाण सामान असतं ना सगळ्यात पहिला ना बाय खोल जरा एक मिनट आरोही आले आरोही तर हे बघा मी सगळ्यात अगोदर हे मीठ आहे ना घरामध्ये आणून ठेवलं म्हणजे माझा विचार तुम्हाला सांगते की घरामध्ये म्हणजे तुमच्याकडे कितीही पैसा असू दे दागदागिने असू दे पण घरामध्ये मीठ नसेल ना तर अन्न आपलं बघा पूर्ण होणारच नाही कधीच नाही त्याच्यामुळे मला ही गोष्ट खूप महत्त्वाची वाटते त्याच्यामुळे मी त्याविषयी मी म्हणजे सगळं सामान आणायच्या आधी घरात मी पहिल्या मीठ आणून ठेवलं आणि असं म्हणतात की घर आपलं रिकामी ठेवू नये मीठ ठेवलं का घर आपलं भरून जातं म्हणजे हे मीठ हे आपल्या जीवनातली सार आहे असं त्याच्यामुळे मी असं आणून ठेवलं डब्यामध्ये भरून ठेवते आणि आता नंतर हळूहळू बाकीचं सामान बाय ती डाळ टाक ती ती अशीच डब्यामध्ये ठेवली होती मी हां ते सगळं आहे सामान सगळं आता रिकामी केलं ना काय 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 वस्तू भेटतात आणि हे बघा हे माझं ते वॉलपेपर आणि ना सगळं खराब केलं हे काढून टाकायचं आहे मला बेकार दिसतंय बघा सगळं बेकार करून टाकलं ते काढून टाकणार आहे मी आणि या सगळ्यात महत्वाची गोष्ट सोफा वगैरे आणलाय नाही ते सगळं जास्त सामान आणि ते सगळं त्यात ठेवलंय मी अंतरुण होती आतमध्ये की आता अंतरुण भरली ना मी सोफ्यामध्ये आता ते एक्स्ट्रा सामान त्यात ठेवलंय म्हणजे त्याला कामाला येते नमस्कार मित्रमैत्रिणीनं मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये तर दुपारची वेळ आहे अडीच वाजलेत आणि सामान सगळं थोडंसं आता घेऊन आली ते आता लावायची तयारी चालली आहे अंधार वाटतो ना अरे बापरे ही बारी ना वाऱ्याने खूप वारा येते इकडनं बंद होतं सारखी सारखी थोडं चला थोडंसं तुमच्याशी शेअर करते कारण बरेच दिवस झाले ना हे घर दाखवलं नाही ना बऱ्याच कमेंट्स होत्या की ताई तुम्ही आम्हाला नवीन घर दाखवा म्हणून म्हणजे रोज दाखवत जा नवीन घर असं बऱ्याच कमेंट्स होत्या तर चला म्हटलं आज बरेच दिवस झाले एक चार पाच दिवस झाले असतील एवढं दाखवतो तुम्हाला आज नवीन घर इथे रोजच्या फेऱ्या असतात सकाळ संध्याकाळच्या पण शूटिंग काही करत नाही म्हणजे चला आज दाखवूया आणि असं ही आहे ना हॉलमधली की आहे बारी आहे असं सगळं व्ह्यू आहे समोर छान आहे खूप मागच्या साईडला खूप छान वाटतं वारा वगैरे इथे भरपूर येतं म्हणजे ही बा खिडकी आहे ना उघडली का राहतच नाही तिथं बंद होऊन जाते वाऱ्याने इतका वारा इथं असतो आणि आज सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी आज आहे ना माझं देवघर आहे ना ते आज मी ठेवणार इथं आणून सकाळी सगळं साफ केलं कुणाला आणि आता सगळं घेऊन आले मी म्हटलं मांडून ठेवते तर एक भावना सांगते माझ्या मनातली की गेले म्हणजे वर्ष चौदा महिने झाले माझ्या हरकत मला देव पण इकडे इकडे फिरतो आहे म्हणजे खूप खूप वाईट वाटायचं मला ह्या गोष्टीचं की एक आपल्याला असं स्वतःचं असं हक्काचं स्थान हवं आहे आणि शेवटी झालं आहे ते माझ्याच जोडीला माझ्या देवाला पण हक्काचं घर मिळालं आहे आता तेच म्हटलं मी आता ठेवते मी आणि तुम्हाला दाखवते मी आणि देवासाठी ना खास अशी एक जागा मी करून घेतली आम्ही म्हणजे खास देवाचंच सगळं तिथे राहील असं तर चला मग म्हणजे आता पूजा वगैरे नाही करणार फक्त मी असं मांडून ठेवते मी आणि पूजा वगैरे नंतर बघू तर हे बघा ही अशी ना लादी इथे का मी टाकून घेतली ग्रेनाईटची किचनची लादी ना उरली होती ना म्हणजे मोठीच घेतली होती आम्ही मग ती असं हे इथं देवासाठी असं बनवून घेतलं तर सकाळी आज मंदिरवर असं साफ केलं सगळं आता म्हटलं हे खास देवासाठी ही जागा केली आम्ही हां की जसं माझं हक्काचं घर झालं ना तसं आम्ही आज देवाचं पण हक्काचं घर आज झालेलं आहे त्याच्यामुळे मला खूप आनंद होतो आहे नाही बाय आरोही हां आरोही आले मला मदतीला आणि ह्या सगळ्या पिशवीमध्ये ना देवाचं सामान आहे सगळं साफ करून ठेवलं आहे कुणाल आज हे आता मी नंतरला काढते हे असं सगळं इतका मला आनंद होतो ना हे बघून खूप खूप बरं वाटतं आणि अजून एक गोष्ट तुळस तर सुरुवात झाडं लावायची सुरुवात आता केली ना ती तुळशीपासून कुठे गेलं बाय तुळस कुठं ठेवलं ह्या बघा तुळशी आणले दोन चार आरोही घेऊन आली तर त्यांच्याकडे होत्या ना 
तर कुणाला म्हटलं आता आपलं वृंदावन कधी होईल तेव्हा होईल पण आपण जमिनीत तर लावूया सुरुवात तुळशीपासून केली खड्डापाड चांगला अजून जोरात कर साईल येतोय म्हणाल ना साईल म्हणा थांबा काकी मी येतोय म्हणून म्हणून तू हळूहळू करतोयस दोन तीन करायला लागतील ना कुणाल दोन तीन आणल्यात साईला इथे पण कर थोडस जमीन सुकली आता दोन दिवस पाऊस पडला ना सगळं ओलवलं आज जरा ऊन आहे म्हणून ठीक आहे आटपील सगळा पसारा सगळं काही एकदम होत नाही ना बस जरा तेवढा बाय लावतोय तर चला सगळ्यात आधी पहिला तुळस लावून घेऊया आपण सुरुवात तुळशीने पाणी घेऊन येतं बाय बरोबर आहे ना जागा ही माती जाब अशी मग त्याला पाणी टाकाल अजून मग घट्ट होईल इथे पण पाड दोन दोन तीन कशा राहिली ना उगत म्हणजे व्यवस्थित सगळं जगला तर चांगली गोष्ट आहे ना जगतील माती मध्ये व्यवस्थित होतात लाल माती आहे ना बाई पाणी आणशील त्याचा दगडीवर चढता तिथे दगड आहे ना तिकडे बालदी आहे मग सफेद वाली ठेवली जा भरून आणजा बस इथे आता इथे एक खड्डा खोद लांब लांब खोद जरा इथे असं बरोबर घराच्या समोर डबा मग घे पाण्याचा बस जरा तेवढं पाणी आणि हे बघा तुम्हाला मी म्हणाले ना पाणी ना पावसाचं ही बघा ही पायरी दिसते तुम्हाला खराब झालेली तर असं सगळं इथे ना जमा होतो आणि काल मग मी आहे ना असं इथे मातीचं हे टाकलं त्याच्यामुळे आता इथे पाणी तुंबत नाही आहे ते काहीतरी इथे करावं लागेल ते आता कुणालचे बाबा आल्यावरती बघूया काय ते मागच्या साईडला काही टेन्शन नाही आहे मागे असं व्यवस्था हा ड्रम आणला आहे रिकामी करून ह्यात ना माझी सगळी भांडी होती मुंबईची आणलेली मुंबईवरनं आता हा रिकामी हा मागच्या साईडला ठेवते आता भांडी पण लावायची मला किचनची मग पकड हे तुळशी जर ओपर दादा हे करेल ना तेव्हा लावा मग तिथं आणि पाणी टाका जरा असं मग आणलाच पाण्याचा तो तिथं पडलेला आहे तो मग घेऊ नये मी जरा पाणी पिते मला तहान लागले ऊन बघ कसलं पडलं आहे बघा ऊन वारा ऊन वारा सगळं तसं चालू आहे आता टाक ते झाडाला ही मागची बाजू ना त्याची सगळी साफ करून घेतली रिया वगैरे सगळे जरा आले होते दोघी तिघी जणी बाय चौघी जणी आल्या बायका मला मदत करायला आणि आता बऱ्यापैकी म्हणजे झालं आहे साफ मग त्या म्हणाल्या की रान अजून उगव ना कारण जागा अजून नवीन आहे ना एक पर्यंत दोन तीन वर्ष गेलं ना मग ते आपोआप बोलते रुजायचं मग कमी होऊन जाईल तोपर्यंत असं ते काढावं लागणार मग हे करून ठीक आहे आता हळूहळू होईल सगळ्यात गोष्टी नाही ना होत पटापट हा चला हे इथं मागच्या बाजूला काही टेन्शन नाही हे बघा हे इथं सगळं व्यवस्थित आहे इथे काही पाणी वगैरे काही येत नाही काल मी सगळं बघून गेली ना निरीक्षण करून हे आपला मागचा दरवाजा आहे ही बघ ही हांडी आता सगळी आहेत ती मी लावून ठेवते व्यवस्थित सगळं आज करतेच दोन दिवस झाले ना आणून पडलेत भांडी कुठनं सुरुवात करायची ना काय समजत नाही असं एकदम गांगराला होतं सगळं सामान बघून नाही एकदम थोडं थोडं देवाचं आता आणून ठेवलं आहे नंतरला बघूया देवाचं कसं काय होत आहे ते हे बघा तोरण दरवाज्याचे याचा कधी मुहूर्त येतो लावायचा काही माहीत नाही काढून ठेवलं 
सगळं सामान खाली केलं ना तेव्हा मिळालं हे बघा हे गेल्या वर्षी आणलेलं कुणालच्या बाबांनी दिवाळीमध्ये पण मी काय वापरलं नाही तेव्हा मी रेंटच्या घरात राहत होतो पण आता मी हे वापरू शकते माझ्या स्वतःच्या घरात ह्या बघा पडत्या ह्या पण गेल्या वर्षी ना दिवाळीला आणल्या होत्या पण नाही मी हे गेल्या आता ह्या वर्षी मला होईल उपयोग येते ह्या त्यांना बल्प आहेत आपल्या घरासाठी माझा हा आनंद मी तुम्हाला शब्दात नाही सांगू शकत मला असं वाटतंय मी ना करोडपती झाले मी असं मला वाटते पाणी टाकून आल बरोबर आठ महिन्यानंतर मी माझी भांडी आता काढली बघा त्या ड्रममध्ये होते पॅकिंग केलेली आणि आज फायनली माझ्या किचनमध्ये लागत आहेत किचन झालंय बघा आवरून म्हणजे असं तसं सामान कसं म्हणजे परफेक्ट जागा नाही ठेवले जसं आता मी कारण अर्ध सामान बघा अजून घरी येईल त्याच्यामुळे जसं जागा असे वाटेल तसे ठेवलेले नंतर मग सर्व सामान जेव्हा येईल त्याच्यानंतर बघू का आणि हे बघा दोघ जण कसे लोळत आहेत ते पुन्हा रेंज आहे काय आता मंदिर मंदिराचं सामान जरा ठेवतं ही बारी ना राहतच नाही इतका बारा मांडते आणि मग तुम्हाला दाखवते आणि नाव चालले मग आता कपडे मला वाटत तुला लक्षात असेल खुर्ची होती ना बाहेरची आतली तिथे ठेवली काय बोलले नव्हते धुवून झालेच की नाही ते नाही नाही मग पाऊस आहे ना तेव्हा मी काढले सगळे कपडे सगळे काढले तर देवाचे पण काढले मग आता
आणि आता हा बघा इतका कचरा आता जमा केला आहे मी मुळं सगळे काढले खाडून तिथे पण थोडीफार आहेत आग लावायचे पण वारा इतका आहे ना की मातीच पेटतच नाही आहे हे बघा कधीपासून मातीच घेऊन बसले वारा खूप आहे थोडंसं धूर येतो आहे पेटेल मला वाटतं खूप ही मुळं बघा सगळी जमिनीच्या आतमध्ये ही मुळं होती आणि काय काय वरती पण सुकी सुकी होती हे असं सगळे मुळं आहेत ना आता हे खाली ना करवंदीची झाडी आहे त्याच्यावरच सही सुकी लाकडं टाकलेत म्हणजे ती झाडी पण जळून जाईल मग ते असं रोज थोडं थोडं जसं जमेल तसं करते अजून बरंच आहे आता पाऊस पडून गेला ना पाणी मिळालं ना त्याच्यामुळे आता परत वाढत जाईल ते रान <coughs> कुरांचे बाबा आला का बरं पडेल जरा आता कसं एकटी आहे म्हणून जरा त्रास वाटतोय जोडीला कोण असेल तर बरं पडतं ना कुणाला नाही ना त्याला जमत नाही कुरांना अजून काय फारसं तू बरं ना एक भाजीचं रोप दाखवत्या हे बघा हे तुम्हाला माहीत असेल शेवरी का काहीतरी असं म्हणतात मला पण नक्की माहीत नाही पण शेवरीचंच रोप आहे हे ह्याची भाजी बनते बघा कोणाला माहीत असेल तर मला सांगा कमेंट करू ना हे बघा इथे पण आले आता हे ठिकठिकाणी आले हे बघा इथे पण उगवले हे बाहेरच्या साईडला आता मग पसं दोन तीन ठिकाणी बघितलं मी इथे आतल्या साईडला पण आहे एक वाढलेलं म्हणजे उगवलेलं दिसलं मला रानभाजी असते रानभाजी आहे ती नाही दोनच दिसले आत्ता बघू नंतरला तर मुलंही खाणार नाही ना तर नेले असते काढून कुणालचे बाबा खातील त्यांना आवडतात रानभाज्या बघूया इथे आज दिसते का नाही इथे कुठे जायचं नाही आता पाऊस चालू झाला ना का उगवेल भाज्या भरपूर येतील तर आता जाते जरा हातपाय दुते आणि मग मी आता घरी निघाली जायला कुणाला मगाशीच गेलाय त्याच्या फोनची चार्जिंग संपली ना म्हणून मग तो गेला घरी आणि त्याच्या आंघोळ वगैरे पण बाकी होती तर चला असं सगळं चाललं आहे कार्यक्रम माझं हे स आता सध्या हेच माझा दिनक्रम आहे आता थोडंसं जरा कुणालचे बाबा आले ना मुंबईवरनं का चेंज होईल मी माझं दिनक्रम एक मिनटं जरा बसते मी हां असं थोडं थोडं करते म्हणून बरं पडतं नाही तर मग एवढं करणं खूप भारी पडेल मग आता परदेशी ज्या बायका बोलवल्या होत्या ना तेव्हा पण भरपूर आम्ही काम केलं <coughs> म्हणजे बऱ्यापैकी सगळं साफ केलं आम्ही तेवढा फा पट्टा फा परत या दोन दिवस झालं पाणी म्हणजे पाऊस पडला ना त्याच्यामुळे आता परत ते झाडी आहेत थोडे थोडे बारीक बारीक झाडं आले तुगून आणि बऱ्यापैकी माती वगैरे बघा भाजलेली आहे ना त्याच्यामुळे म्हणजे काय करायचं असेल ना भाजी वगैरे लावायची असेल ना तर खूप बरं पडणार आहे ते तर आमच्या काकी आहेत ना त्या सांगा होत्या की इथे सगळं लाव तू काय काय तर दाखवतील मला तर बघू आता सुरुवात तर कर आजपासून सुरुवात झालेली आहे आपण तुळशीचं झाड बघा लावलं आहे त्याच्यामुळे आता बघू आता हळूहळू मी ना बिया ना ठेवलेल्या आहेत मिरचीच्या बिया आहेत परत ह्याच्या भोपळ्याच्या बिया वगैरे ना अशा कलिंगडाच्या आहेत त्या ठेवल्या आता बघते यांना विचारून आहे ना क करीन थोडंफार एकटीला खूप भारी पडतं जोडीला हवं कोणतरी कुणालचे बाबा असले ना का मला बरं पड वाटतं म्हणजे एक आधार मिळतो नाही तरी एकटी असले ना मुलं आहेत पण ते त्यांच्याच विश्वामध्ये असतात मुलांना कसं हे ह्याच्यामध्ये एवढं काही इंटरेस्ट म्हणजे करतात पण आपण जेव्हा सांगू तेव्हाच असं त्यांचं आहे तर आता आपल्याला कसं आपलं घर आहे म्हणजे सगळं साफसफाई ठेवायला पाहिजे सगळं करायला पाहिजेत व्यवस्थित सगळं त्याच्यामुळे कुणालचे बाबा असले की थोडंसं आधार वाटतो मला मग आणि मग म्हणजे असं एकटीला मी एकटी आहे असं वाटत नाही मग त्याच्यामुळे मी वाट बघते कधी येत आहेत ते मुंबईवरनं आले तर मला खूप बरं पडेल मग आणि मग कामाचं काय वाटत नाही मला काम काय मी अगदी दिवसभर सांगितलं तरी पण करीन पण जोडीला कोणतरी पाहिजे सांगा ती एक आधार हवा म्हणून बाकी कामाचं असं आळस नाही मला तर मग असं की नाही फोन आला होता ना म्हणून मग व्हिडिओ जरा स्टॉप केला आणि आता मी निघाले घरी तर चला मग आजचा व्हिडिओ मी इथेच संपवते आवडला असेल तर जरूर लाईक करा शेअर करा कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनेलला तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद